guys, estou passando aqui para falar para vocês que as vagas já estão abertas para participar da minha jornada do zero à fluência. O meu curso completo com mais de 200 aulas, mais de 150 horas de conteúdo para você estudar e em paralelo a isso você tem o meu suporte pessoal para te ajudar do começo ao fim. Portanto, se você tem alguma dúvida, se você quer saber um pouco mais, clique no link aqui na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo. Hello people, sejam bem-vindos a mais uma aula. E hoje vamos analisar uma cena do filme Fast and Furious 7, no Brasil conhecido como Velozes e Furiosos 7. Então, vamos lá! A cena que vamos analisar é a famosa homenagem que foi feita para o ator Paul Walker no final do filme. Então para começarmos vamos assistir essa cena completa com legendas em inglês. Vamos lá. Things are gonna be different now. You aren't going to say goodbye. It's never goodbye. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you You both go out your way and the vibe is feeling strong and was small turned to a friendship a friendship turned to a bond and that bond will never be broken the love will never get lost and when brotherhood come first then the line will never be crossed established it on our own when that line had to be drawn and that line is what we reach so remember me when It's I'm gone been a long day without you my friend and I'll tell you Thought you could leave without saying goodbye. I used to say I lived my life a quarter mile at a time. And I think that's why we were brothers. Because you did too. This is your car. My car? The most important thing in life will always be the people in this room. Right here. Right now. Salute me, familia. Salute. Started out small to a real bond. Cause we're brothers first. Cause we're been through a lot, but then ain't know what we gon' keep it. You'll always be with me. Change the game without even knowing. And you'll always be my brother. How can we not talk about family with families all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. Já 
já deixa o seu like aqui no vídeo e agora vamos analisar fala por fala desta cena. Vamos lá! Things are gonna be different now. Things are gonna be different now. Things significa coisas. Are gonna be, abreviado de are going to be, significa ao pé da letra estão indo ser. Claro, nem sempre fica adequado traduzirmos ao pé da letra. É necessário adaptarmos para vão ser ou simplesmente serão. Continuando, different. Significa diferente, neste caso, diferentes, já que está se referindo às coisas. Lembrando que no inglês não há necessidade de colocar o adjetivo no plural. Por essa razão, different não tem S. Now significa agora. Então, podemos traduzir essa frase completa para as coisas vão ser diferentes agora. Ou, as coisas serão diferentes agora. Vamos compreender a pronúncia dessa frase. Things are gonna be different now. 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 You aren't going to say goodbye? You aren't going to say goodbye? You aren't going, abreviado de you are not going, significa ao pé da letra você não está indo. Claro, mais uma vez adaptamos na língua portuguesa simplesmente para você não vai. To say goodbye significa dizer adeus. Ou poderíamos adaptar para se despedir. Então, essa frase completa podemos traduzir para você não vai dizer adeus? Ou você não vai se despedir? Quanto à pronúncia, you aren't going to say goodbye? 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 It's never goodbye. It's never a goodbye. It's never significa nunca é. A goodbye significa um adeus. Então, a frase it's never a goodbye significa simplesmente nunca é um adeus. Quanto à pronúncia, it's never a goodbye. It's never a goodbye. It's never a goodbye. It's never goodbye. It's never goodbye. It's never goodbye. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. You both go out your way and the vibe is feeling strong It was small turned to a friendship A friendship turned to a bond And that bond will never be broken The love will never get lost And when brotherhood come first Then the line will never be crossed Established it on our own When that line had to be drawn And that line is what we reach So remember me when I'm gone It's been a long day Without you my friend And I'll tell you 
about you, my friend And I'll tell you all about it when I see you again Hey, thought you could leave without saying goodbye? Hey, you thought you could live without saying goodbye? Hey, pode ser simplesmente Hey, you thought Lembrando que thought é o passado irregular do verbo to think, que significa achar no sentido de pensar. Portanto, you thought significa você achou ou você pensou. You could live significa você podia sair. Então, essa primeira frase podemos traduzir para Ei, você achou que podia sair? Without saying significa sem dizer. Goodbye, adeus. Portanto, essa pergunta completa podemos traduzir para Ei, achou que podia sair sem se despedir? Vamos para a pronúncia. Hey, you thought you could live without saying goodbye? Hey, you thought you could live without saying goodbye? Hey. You thought you could live without saying goodbye? Hey, thought you could live without saying goodbye? Hey, thought you could live without saying goodbye? Hey, thought you could live without saying goodbye? I used to say I lived my life a quarter mile at a time. And I think that's why we were brothers. I used to say I live my life a quarter mile at a time. I used to say significa eu costumava dizer. I live my life significa eu vivo minha vida. A quarter mile significa um quarto de milha. Levando em consideração que um quarto de milha equivale a 402 metros. E quando ele conclui dizendo at a time, significa de uma vez ou de cada vez. Portanto, preste atenção. Quando ele diz I used to say I live my life a quarter mile at a time, podemos traduzir para eu costumava dizer que vivia a minha vida um quarto de milha de cada vez. Porém, na dublagem do filme em português, ele diz isso aqui. Eu costumava dizer que vivia só um momento. Ou seja, eles adaptaram para eu costumava dizer que vivia só o momento. Lembre-se, o mais importante na tradução não é traduzirmos tudo ao pé da letra, mas encontrarmos o sentido ideal que o personagem quer passar dentro da sua fala. Então, vamos para a pronúncia. I used to say I live my life a quarter mile at a time. I used to say I live my life a quarter mile at a time. I used to say I live my life a quarter mile at a time. I used to say I live my life a quarter mile at a time. I used to say I live my life a quarter mile at a time. I used to say I live my life a quarter mile at a time. And I think that's why we were brothers. And I think that's why we were brothers. And I think significa e eu acho. That's why significa a expressão é por isso. We were brothers significa nós éramos irmãos. Portanto, essa frase completa traduzimos simplesmente para e eu acho que por isso éramos irmãos. Vamos para a pronúncia. And I think that's why we were brothers. 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 Because you did too. Because you did too. Se formos traduzir essa frase também ao pé da letra, vai significar 
porque você fez também. Fora de contexto, ela não faz sentido. Porém, dentro do contexto da cena, ele está complementando a frase citada anteriormente, como se ele estivesse dizendo em português, porque você também era assim. Porque você também era assim. Então, essa frase, because you did too, nós pronunciamos da seguinte forma. Because you did too. 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 This is your car. My car? This is your car. My car. This is your car significa este é seu carro. My car? Meu carro? Então esse trecho significa este é seu carro. Meu carro? Pronunciamos. This is your car. My car. 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 It's official. You're all free. Home sweet home. It's official significa é oficial. You're all free. Abreviado de you are all free significa vocês estão todos livres. E então, Toreto diz a expressão home sweet home que no português significa lar, doce, lar. Então, esse trecho completo podemos traduzir para é oficial, estão todos livres, lar, doce, lar. Quanto à pronúncia, it's official, you're all free. Home sweet home, it's official, you're all free. Home sweet home, it's official. You're all free. Home sweet home. 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 What's happening, dude? Thanks for the invite. What's happening, dude? Thanks for the invite. A expressão comum, what's happening, ao pé da letra significa o que está acontecendo. Mas dentro desse contexto informal, pode significar algo como o que está rolando ou o que está pegando. Dude, podemos traduzir para mano, cara, parceiro. Então, Brian responde. Thanks for the invite, que significa obrigado pelo convite. Então, esse trecho podemos traduzir para o que está rolando, mano? Obrigado pelo convite. Quanto à pronúncia, what's happening, dude? Thanks for the invite. 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 Wanna go for a drive? Wanna go for a drive? Wanna é uma abreviação de want to. Levando em consideração que essa frase foi construída de maneira informal, faltando o uso do auxiliar do, com a finalidade de indicar que é uma pergunta. Formalmente, o correto seria Do you want to go for a drive? Ou abreviado, Do you wanna go for a drive? Então, wanna, abreviado de want to, significa quer. Go for a drive 
significa dar um passeio ou dar uma volta. Claro, como temos o verbo drive, logo entendemos que é uma volta de carro. Então, essa pergunta, wanna go for a drive, podemos traduzir para quer dar uma volta? É interessante, porque no filme, em português, ela diz assim. Quer correr um pouco? Então, podemos adaptar essa fala para quer correr um pouco? Vamos compreender a pronúncia. Wanna go for a drive? 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 No matter where you are, whether it's a quarter mile away or halfway across the world. No matter where you are, whether it's a quarter mile away or halfway across the world. No matter significa não importa. Where you are, onde você esteja. Whether significa se. A quarter mile, como vimos, significa um quarto de milha. Portanto, quando ele diz a frase It's a quarter mile away, significa é um quarto de milha de distância. Or significa ou oh, halfway across the world significa do outro lado do mundo então esse trecho completo podemos traduzir para não importa onde você esteja se é a um quarto de milha de distância ou do outro lado do mundo na versão em português desse filme adaptaram um quarto de milha de distância nessa fala para um quilômetro de distância. Olha só. Não importa onde você esteja, se a um quilômetro de distância ou do outro lado do mundo. Vamos então para a pronúncia. No matter where you are, whether it's a quarter mile away or halfway across the world. No matter where you are, whether it's a quarter mile away or halfway across the world. No matter where you are, whether it's a quarter mile away or halfway across the world. No matter where you are, whether it's a quarter mile away or halfway across the world. No matter where you are, whether it's a quarter mile away or halfway across the world. No matter where you are, whether it's a quarter mile away or halfway across the world. Ah, uh, we all change, we all grow, a new lane. The most important thing in life will always be the people in this room, right here, right now. Salute me, familia. The most important thing in life will always be the people in this room, right here. Right now, salute me família, the most important thing significa a coisa mais importante in life, na vida, will always be significa sempre será, the people in this room, as pessoas nesta sala, right here, bem aqui. Right now, bem agora. E então ele diz em espanhol, Salute, mi família. Que traduzimos para, saúde, minha família. Então, podemos traduzir essa frase completa para, a coisa mais importante na vida sempre será as pessoas nesta sala. Bem aqui, bem agora. Saúde, minha família. Vamos analisar a pronúncia dessa frase. The most important thing in life will always be the people in this room right here, right now. Salute, mi família. The most important thing in life will always be the people in this room right here, right now. Salute, mi família. 
the most important thing in life will always be the people in this room, right here, right now. Salud mi familia. The most important thing in life will always be the people in this room, right here, right now. Salud mi familia. The most important thing in life will always be the people in this room, right here. Right now, salute me, familia. The most important thing in life will always be the people in this room. Right here. Right now, salute me, familia. Started down small to a real bond. Cause we're brothers first. Cause we're been to a lab and then they know what we gon' do. You'll always be with me. Change the game without even knowing. And you'll always be my brother. You'll always be with me. And you'll always be my brother. You'll always be. Abreviado de you will always be. Significa você sempre estará. With me, comigo. And you'll always be. E você sempre será. Lembrando que verbo to be significa ser ou estar. Por essa razão. Nessa frase, temos tradução diferente para you will always be. Portanto, na de cima, você sempre estará. E na de baixo, você sempre será. E depois, ele conclui dizendo my brother, meu irmão. Então, traduzimos esse trecho para você sempre estará comigo e sempre será meu irmão. Vamos fechar com a pronúncia desse trecho final. You'll always be with me. And you'll always be my brother. You'll always be with me. And you'll always be my brother. You'll always be with me. And you'll always be my brother. You'll always be with me. And you'll always be my brother. You'll always be with me. Change the game without even knowing. And you'll always be my brother. No, but we gon' keep it. You'll always be with me. Change the game without even knowing. And you'll always be my brother. How can we not talk about baby when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be there for the last ride. Agora vamos assistir esse trecho completo sem legenda alguma. Perceba se agora vai ficar mais clara a compreensão do que eles dizem. Lembre-se, volte este vídeo, reassista, pratique quantas vezes forem necessárias. Então, vamos lá. Things are gonna be different now. You aren't going to say goodbye. It's never goodbye. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you. You both go out your way and the vibe is feeling strong and was small turned to a friendship a friendship turned to a bond and that bond will never be broken the love will never get lost 
And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when it's I'm been gone. A long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. Hey, thought you could leave without saying goodbye. I used to say I lived my life a quarter mile at a time. And I think that's why we were brothers. Because you did too. This is your car. My car? It's official. You're all free. Home is sweet home. <laughs> What's happening, dude? Thanks for the invite. I'm gonna go for a drive. No matter where you are, whether it's a quarter mile away or halfway across the world. Ah, uh, we all change, we all grow a new lane. But the most important thing in life will always be the people in this room, right here, right now. Salute me, familia. Hello. Started out small to a real bond Cause we're brothers first Cause we're been to a lab but then ain't know but we gon' keep it You'll always be with me Change the game without even knowing And you'll always be my brother How can we not talk about family when family's all that we got Everything I would do you were standing there by my side And now you gon' be there for the last ride Se esta aula te ajudou, não se esqueça de me seguir no Instagram, teacher.murilo. Lá tem dicas de inglês todos os dias. Não saia desse vídeo sem deixar o seu like, o seu comentário aqui embaixo. Isso me ajuda muito a continuar esse trabalho aqui na internet. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Pois é, um dos maiores prazeres que o inglês me possibilitou poder assistir um filme, uma série, 100% em inglês. Além disso, ter capacidade para conversar com nativos de maneira natural, espontânea, sem ficar me preocupando com regra gramatical, fluir de maneira intuitiva, sabe? Hoje, por exemplo, eu tenho o privilégio de poder dar aula de português para nativos americanos. E quando eu comecei a aprender inglês em 2001, com 7 anos de idade, eu não imaginava quantas experiências boas o inglês poderia me possibilitar futuramente. Principalmente esse fato de poder se conectar com qualquer pessoa ao redor do mundo. Sabe, eu sempre enxerguei que a jornada de aprendizado do inglês, ela precisa acima de tudo ser uma coisa prazerosa. Quando qualquer pessoa se submete a uma jornada de um ano, dois anos, três anos, ou quatro anos que seja, estudando inglês, essa jornada de aulas, ela só se torna eficiente quando deixa de ser um estudo de regras e passa a ser um envolvimento prazeroso com o idioma. E aí eu me pergunto, como que mais de 200 milhões de brasileiros não sabem falar inglês? E detalhe, né? Muitos não sabem nem por onde começar. E o meu propósito aqui na internet é ser uma placa. Placa só tem uma única função. Indicar a direção correta.
E eu quero te convidar para participar do curso Teacher Murilo 1.0. Baseado no método que eu utilizo no YouTube desde 2017, eu desenvolvi uma jornada que vai do zero à fluência. Com acesso vitalício, mais de 200 aulas do básico ao mais avançado. E além disso, você vai poder tirar dúvidas diretamente comigo ao longo dessa jornada inteira. Nós teremos grupo de conversação, plantão de dúvidas, aulas especiais com filmes, séries, músicas, textos, discursos, aulas especiais sobre phrasal verbs. Além disso, quem entra nessa jornada já ganha um bônus de três e-books em inglês com filmes para amplificar os seus estudos dentro dessa jornada. Quero falar para você que as inscrições estão abertas. O curso completo custa 12 vezes de 97,14 no cartão de crédito. Mas presta atenção, eu estou disponibilizando um formato de parcelamento via Pix ou boleto. Ou seja, você pode parcelar via boleto, via Pix, com uma dessas opções aqui, dá uma olhada. Pode ser 6 vezes de 200, 5 vezes de 240, 4 vezes de 300, 3 vezes de 400, 2 vezes de 550 ou o valor à vista 997. Olha, devido a essas condições que eu estou oferecendo a partir dessa turma, as vagas são limitadíssimas. Portanto, se você quer fazer parte dessa jornada comigo, realize já a sua inscrição. Essa oferta ela vai durar por pouco tempo, portanto não deixe para depois. Aqui na descrição desse vídeo tem o link para se inscrever teachermurilo.com Lá tem todas as informações sobre o curso e se você quer parcelar via Pix ou boleto, você vai me mandar uma mensagem. Aqui na descrição desse vídeo eu coloquei um link que vai te direcionar diretamente para o meu WhatsApp. Você vai falar diretamente comigo. Ou seja, se você tiver alguma dúvida, me manda mensagem, me chama no Instagram, comenta aqui embaixo. Eu estou te convidando para participar do último curso curso de inglês da sua vida. E aí, let's bora? Comunicação A troca de informações que ocorre entre dois indivíduos, uma interação que tanto pessoalmente ou virtualmente, de maneira verbal, está 100% associada à linguagem. E à medida que expandimos nosso conhecimento ao aprender uma nova língua a partir do nosso idioma materno, é possível perceber que aumentamos as possibilidades de conexões com pessoas, ideias e culturas diferentes além do horizonte. O fato de estudar inglês não apenas muda a sua forma de se comunicar com pessoas, mas também transforma sua perspectiva em relação ao mundo ao seu redor. E a fluência no idioma está completamente ligada à compreensão plena através do que ouvimos e lemos e, consequentemente, quando escrevemos e falamos com naturalidade e espontaneidade. Pode ser que você tenha passado anos estudando inglês, mas até hoje não conseguiu ver uma evolução na sua aprendizagem. Pode ser que você tenha passado meses ou anos morando fora e até hoje não desenvolveu 100% de sua capacidade de se comunicar e compreender perfeitamente o inglês falado. Pode ser que você nunca na vida teve o interesse por estudar um novo idioma e não faz ideia do tanto que isso pode mudar a sua realidade. Talvez você se sinta jovem demais para embarcar nessa jornada, afinal é comum deixarmos para amanhã, né? Ou de repente pode ser o contrário, talvez você se sente velho demais e às vezes até se sente incapaz de aprender uma nova língua. Talvez você até quer estudar inglês, mas não sabe por onde começar. Ensinando inglês para mais de 120 mil pessoas, eu pude perceber que quando estudamos de maneira leve, simples, sem enrolação e principalmente com prazer, a fluência no inglês se torna cada vez mais possível. E a maneira como você lida com o inglês hoje pode definir o seu futuro amanhã. As escolhas mais difíceis na vida requerem determinação forte. Incontáveis possibilidades te esperam do outro lado. Mas e você? 
está preparado. 